അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫ്ലിക്കർ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസിൽ ആദ്യത്തെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് നമുക്ക് മൂന്ന് സെൽസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ആർസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇസ് കണക്ടഡ് ടു എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ ദൻ ദ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഈസ് ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഇത് സോ എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡൻ ബൈ ആർ പ്ലസ് ക്യാപ് എൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ എൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയുള്ള ഈ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സിമിലർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ആർ കണക്ട് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ അങ്ങനെയാണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർമുല ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നോക്ക് അല്ലേ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡ് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് എൻ ഇങ്ങോട്ട് പറ്റുമ്പോൾ സോ എൻ ആർ എൻ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിവൈഡ് പ്ലസ് ആർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ എൻ മേളിൽ പോകും സോ യു കെൻ റെപ്രസെന്റ് ആസ് എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതൊരു മിക്സഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് യു ഹാവ് എ സീരീസ് ആസ് വെൽ ആസ് പാരൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എൻ സെൻസ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ യു ഹാവ് എൻ സെൻസ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതേപോലെ താഴത്തേക്ക് എം എം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദൻ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആർ എം ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൽസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഈ ഫോർമസ് എല്ലാം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് നീങ്ങാം സോ അടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ഓബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജെ ഇക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജെ ഇക്ക് നീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് യു ഹാവ് എ സർക്യൂട്ട് ഓവർ അല്ലേ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ടു വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ആർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ആമീഡർ റീഡിംഗ് ആമീഡർ റീഡിംഗ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ആമീഡർ എ ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംപിയർ ബി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ സി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആംപിയർ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ബി ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആംപിയർ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ സിക്സ് ആംബിഡറിനാണ് വേണ്ടത് സോ യു കെൻ ഗോ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ആൻഡ് ടു ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാർലൽ അല്ലേ സോ യു കെൻ ഹാവ് വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ അതിന് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ സോ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ എൽ സി എം ഇസ് സിക്സ് സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം ടു പ്രാവശ്യം അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ So, which means that R is equal to 1 and that is what we are going to do. Now, if we are going to do this, we are going to do this. So, now the circuit becomes something like this. This is the circuit now. This is equal to 2 volt. And this one is 4 and this is 5. So, the effective resistance is 4 plus 1, that is 5. So, 5 is the effective resistance so r is equal to 5 v is equal to 2 then you will have to calculate i you know what is i ile ipo namaku i ida value endu irikkum v by i is equal to r nanu ohms law le nammal padichathu alle engil i is equal to namaku endu eludam v divided by r endu eludam that is 2 divided by 5 endu eludam 2 divided by 5. Divide it into
and internal resistance of 2 ohm and the other cell has an EMF of 4 ohm and internal resistance of 8 ohm. The potential difference across the terminals X and Y is we are connected a voltmeter, out X and Y now a voltmeter. The voltmeter reading reads. And I think the question is the same. So, if we are two cells are opposite to each other. So, yes, it is opposite to each other. Opposite to each other, the circuit is opposite. We are opposite. We are opposite. We are opposite. We are opposite. We opposite. We Negative is positive, but it is not like positive is negative. Like. Okay, positive negative. That means it is connected in uh, opposite. Negative positive are negative, it will be in the dark form. So uh, naturally, up, uh, the effective voltage in the it will be 6 minus 4 because it is connected in opposite. Same direction are negative, it will be 6 plus 4. That is negative positive. Negative positive are negative, there is 6 plus 4. But our additional is negative positive, positive negative. So it is 6 minus 4, that is equal to 2 volt. And then we have kit. So 6 minus 4 is equal to 2 volt. Then I is equal to V divided by R. Uh, R in the value, it is series combination. 8 plus 2, that is 12. So it is 2 divided by 10. 2 divided by 2 plus 8, that is 2 divided by 10, you are getting the answer as 0 0.2. 0 0.2 and the value value the value value the value of the value what is the voltage drop? We will show you the terminal voltage. We will have to calculate the terminal voltage. So let us calculate the terminal voltage over here. We will the terminal voltage. We will calculate the terminal voltage. The current I is going to flow in this particular direction. This current I is going to flow in this particular direction because this is in the upper hand, 6 volt. So it is going to flow in this particular direction. Now, I am going to tell you that the current is going to be negative positive. The current is going to be positive. Negative and this is the voltage drop over there. So, if the current is going to be 0.2, then the voltage, this terminal voltage, terminal voltage over there, of 6 volt will be equal to 6 minus yes minus 0 0.2 into 2 or it is 6 minus 0 0.4 or the answer is 5.6 volt I rikim the terminal voltage in the parameter. Clear I L doubt anything on dog. So if the voltmeter is 5.6 if it is 5.6 there is a small change in it. Okay, I am going the current is negative and positive. If it is positive and negative, that is why the voltage drop is correct. Because they are both are in the opposite direction. Okay, the current is the same. The current This will be positive and this will be negative. Clear? Then what is the drop over there? Drop over there will be equal to Drop over this part will be current I in the one 0 0.2 on so it is 0 0.2 into 8. It is 0 0.2 into 8 and I reckon I'm going to wear another. So 0 0.2 into 8. In the looking at positive negative. And so the positive negative that means it's an addition. Seriously, okay, but a negative positive, but a positive negative. That means it is subtraction, difference. We will get positive negative, positive negative. So it is an addition. We will get subtraction. So you will get plus 4 over here. So this is 1 plus 4 which is equal to 5.6 volt. Clear? Okay. Next one. This is the formation of the formation. 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 So this is the formation of the formation. That's why I have the formation of the problem. If you have a problem with the problem, you can change the earth. You can change the earth. Okay. So we will get the problem of the problem. So the next problem is. The uh, question is, like, a voltmeter has a resistance of 1800 ohm is employed to measure a potentiometer, potential difference 
measure the potential of across a 200 ohm resistor which is connected to the terminals of a DC power supply having an EM of 50 volt and an internal resistance of 20 ohm. What is the percentage decrease in potential difference across the 200 ohm resistor as a result of connecting the voltmeter across it? So, the options are A 1 percent, B 5 percent, C 10 percent and D 25 percent. Well, let us imply it under the Now, okay, you have a circuit. This is a circuit given. Well, there is 50 volt internal resistance under 20 ohm and it is connected with 200 ohm. This is the connect to the voltmeter connected so, if the voltmeter is connected, okay, where a voltmeter in the parameter, you can change a galvanometer into a voltmeter by connecting a high resistance value in series with it. Voltmeter is used to measure the voltage. It is always connected parallel to the circuit that is connected. If the measuring instrument and ammeter and measuring instrument on the parameter, the resistance is connected in the low resistance value and it will be connected a parallel to the galvanometer. So, this is how we convert a galvanometer into a voltmeter as a galvanometer into a voltmeter. For voltmeter, high resistance in series. Uh, ammeter economy and angle uh, low resistance in parallel. So, 1800 ohms or la or resistance under a galvanometer. So, this is converted into a voltmeter. E voltmeter connected to him. What is the percentage change in the another choice? Okay, so naturally, now we have to give around the year part of first part. Like, so I number calculate 50 divided by. Uh, 220 that is 200 plus 20 so you're getting a spike by 22 amps in the good term and the drop at 200 ohm so over here is that i into r i into r so we am getting as 500 by 11 in indian a uh, voltmeter connect cheyumbol undavana karyam nokka voltmeter connect cheyidu kodutunda voltmeter connect so these two are connected in parallel so 1 by r is equal to 1 by 1800 plus 1 by 200 so r is equal to 180 ohm and uh, idi kuda poguna current namaku and calculate cheyam so the current flowing through this is suppose it is equal to i dash and the irigade so i dash and the parana current namaku calculate cheyana so, but the effective value, the effective value kit in the, so 180, so I dash will be equal to the voltage 50 and these two 20 and the combination of this, that is 180 will be in series. So, you are getting the value as 5 by 20 amps. So, V dash will be equal to I dash into R, so that is equal to 5 by 20 into 180, which you are getting as 45 volt and then I am getting the V dash the value. And then angle, we can find the change. Change in that is B minus B dash that is 500 by 11. 500 by 11 minus V dash value that is 45. So 500 by 11 minus 45 you are getting as 5 by 11. And so percentage change. Percentage change is equal to 5 by 11 divided by the original that is 500 by 11 into 100. So 11 and 11 get cancelled. 5, 100, 100 and 100 get cancelled. So the answer is uh, 1 percentage. Apo namaka. Add the uh, problem like in Namuka Ninga. About the problem, okay. Uh, the problem, but anything in the deflection in a moving coil galvanometer falls from 50 to 10 divisions when it shunt of 12 ohm uh, is connected across. The resistance of the galvanometer is 24 ohm. 48 ohm, 36 ohm, 60 ohm. So, okay, you have a resistance over there which is connected in parallel. So, what does the galvanometer change into? It is changed into an ammeter. Right? Now, the series side is changed into a voltmeter. Now, the galvanometer will be changing into an ammeter. A low resistance is connected over there. So, okay, we have to look at the condition. We have to look at the condition. We have to look at the condition. 50 to 10 division like Mari, either our stand resistance of 12 ohm connected to the panel, 50 in the end like Mari, the 10 like Namaka other Mari one other. Ile Anganian and Gil, Namaka Avada Adita either the current sensitivity, Namla Edkan and then the Gil, if K is taken as the current sensitivity in the Edkan and Gil, you can write IG is equal to IG is equal to in the Edam 50 K in the Edam. This is before this S is equal 12 ohm connected to the board on the iron. This is 12 ohm connected to the number. In it 12 ohm connected to the number, then this is going to change into IG dash at the change. Okay, suppose that is 
suppose you have what resistors R1 over here and this is R2 in the indicator. Okay, and if total current of I is flowing, it is going to I1 in the indicator, it is going to I2 in the indicator. Angle, e branch currents I1 and I2 calculate the other method under that is I1 is equal to a branch current is equal to I1 is equal to the total current I into resistance of the other branch. Other branch and the I1 and calculate. So other branch and one R2 anna. So it is total current I into resistance of the other branch that is R2 divided by sum of the resistances R1 plus R2. Athe pole, angle and angle I2 is equal to the other I into resistance of the other branch. Other branch is one R1 anna. So R1 divided by R1 plus R2. Namaka E formula worth it. Namaka we put in the marine problems which you can either have a formula sir number or the rigia. This is current division rule we call this current division rule. Okay. So current division. This is a voltage division rule on Namaka. Voltage division rule on that. Other thing on the island in the upon the eight dollar. So voltage division rule in the parayamba that is R1 and the ricket R2 and the C side to connect him and the voltage gets divided. You put the voltage V1 and the ricket, you put the voltage V2 and the ricket, and the total voltage is V and the ricket. Then and the current I is flowing, then you can write V1 is equal to voltage across this R1 is equal to total voltage into resistance of the same. Branch that is R1 Daniana, so R1 Nathan, other branch are no divided by the sum. So that is R1 plus R2, other pole V2 is equal to the total voltage V into R2 divided by R1 plus R2. He learned the carrying of R3 that is current division rule and voltage division rule. Equal number the Elepani carrying chin the bogam, other one day current division rule are yam with the wonder. Okay. So Current revision rule answer is the IG dash in the value calculated. Okay, so IG dash. So IG dash is equal to current this on total current IG into resistance of the other branch. Other branch is resistance in the parameter and then yes on divided by the sum G plus S or that is equal to IG into yes in the value of the 12 divided by G the value on number calculated in the plus S on the L. Okay, so IG dash in the parana we can go for the sensitivity like a program in the sensitivity at the lake marina parana 50 division to 10 division and on a parana. Okay, 50 division to 10 division. So this will be equal to a try again that will be equal to 10k i. So this is equal to 10k. So this can be put as equation number one, and this can be put as equation number two. So equation number one divided by equation number two, like you know, so that is ig divided by ig dash, like you know, so ig dash, the ig divided by ig dash, and the parameter that is 50k divided by 10k is equal to left one divided by. Another. 1 divided by 12 divided by but I guess in a value number 12 and it would come 12 and the number it would come yes so I G my G would a bit of a column I G my G would be the bomb I think the I G in the math may all so I put the angle I G dash and I got a gun so I G I G would be the better back in the down that will be equal to 12 divided by G plus 12 G plus 12 divided by and then it is 12 and then it is equal this is 5 is equal to G plus 12 divided by 12 and then it is equal this is 2 divided by 1 okay 2 divided by 1 so 12 into 5 60 is equal to G plus 12 and then it is or G is equal to 60 minus 12 and then I'm okay so 60 minus 12 that is going to be 48 and then I'm okay so that is equal to 48 48 oh up a number of option uh, and then 48 oh mana that is option is C and all the option is 48 and a C so at the problem like a number of the problem like a number of 
So, at the question, we have to ask the question. A galometer of resistance 10 ohm gives full scale deflection when 1 milliamp current passes through it. Okay. So, 1 milliamp current, Ig, that is equal to 1 milliamp current is going to pass through it. Voltmeter item, we have to ask the question. So, 1 milliamp current passes through it. The resistance required to convert it into uh, a voltmeter reading up to 2.5 volt in the ana namakabada avisham. So, voltmeter is then converted in and paranana. When you convert into a voltmeter, the resistance of a high value will be connected in series with the galometer. So, our resistance on the value and we calculate it is rather simple and we have value 2.5 measure ji and IG the value is the same as So, IG in our and we get them V divided by R total resistance R. So, 2.5 divided by R plus V in the IG the value is 1 into 10 raised to minus 3 G the value of the thunder and the 10 ohm. So, just substitute it R is equal to 2490 ohm. So, here conversion of voltmeter into ammeter ammeter sorry conversion of galometer into voltmeter galometer into ammeter and equations are Angle, simple item, the Bogamna problems on a e Tandinikinola. So Amakini uh, Adata uh, problem the Lake Ninga. Uh, so next problem is uh, Aramata Prodrini The driver cell of a potentiometer. No potentiometer in the class will come in the Anparan Dirono. Pashe is a potentiometer on Angle. So, the driver cell of a potentiometer has an EMF of 2 volt uh, and negligible internal resistance. The potentiometer wire has a resistance of 5 ohm and 1 ohm long. The resistance must be connected. The resistance must, which must be connected in series with the wire so that so, as we have a potential difference of 5 millivolt across the whole wire is options are under the number 1985 and the last one 1995 190. So, it is 2000. So, you have the question paper. Okay, so you have this is a potential middle connection to the designer. Okay, you have a 1 meter wire and uh, resistance is valid for 5 ohm. I would measure the voltage is 5 millivolt. So, I am going to go to the current calculator. I am the current. So, they are now I current calculator. So, it is I is equal to V divided by. So, it is 5 into 10 raised to minus 3 divided by 5, which is equal to 1 into 10 raised to minus 3 amps. That's what we are going to do. In the now, we are going to do 2 volt and we are total resistance. Sorry, 2 volt and we are total resistance. So, we are going to do the same thing. We are going to do the same thing. It is connected to series. Okay, Cell of potentiometer having an EMF of 2 volt and negligible internal, it is not going to have any internal uh, resistance. Uh, the potentiometer wire has a 5 ohm resistance, as I the 5 ohm resistance, I am going to value it. I am going to add another angle 2 volt in the additional resistance. So 2 into 2 so 2 divided by the total resistance and then you can r plus e 1 meter 5 ohm so r plus 5 that will be equal to 1 into 10 raised to minus 3 so additional resistance added in the three so r is equal to the calculate the amount cross multiply over the money so cross multiply over the 1 into 10 raised to minus 3 so r you are getting as 1995 ohms and the number of so now we can add the problem like in the inga problem An electric kettle has two coils. You have two coils. The one coil, when one coil is connected to an AC means, the water in the kettle boils in 10 minutes. When the other coil is used, the same quantity of water takes 15 minutes to boil. How long will it take for the same quantity of water to boil if the two coils are connected in parallel? So, you have two kettles. So, this is coming in the heating effect of current and add the part of the formulas. All the need is the different types of formulas for heating. H is equal to I square RT in the parana formula. That is V square R into T. We need to add the part of P into T. So, we have the first kettle. So, it is V square T1 by R1. Clear analyzer, this formula is next at the random to get to the V square into T2 square. The voltage is same. 
but the timing gets different because of the resistance value resistance value and then different on so other one on our timing change over another okay and the voltage is the uh, same voltage and so eight energy that is constant that is which is equal to v square t1 divided by r1 and it's going to be square t2 divided by r2 so let us divide r2 to v square v square appropriate to the guy i am okay v square appropriate to the guy t1 divided by r1 will be equal to t2 divided by r2 so r2 divided by r1 can be written as t2 divided by t1 T2 T1 and T1 and values are there. It is minutes and a second lock and a carry man will be there because I'll cancel it by column. Minutes and minutes it could go into get cancel. So that one the number of the seconds lock and a carry. So it is 15 by 10 which is equal to 3 by 2. In the other part in the kettle is a connection in parallel. The resistance of it. Okay. The resistance is a connection in parallel and then you know R is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. So I put it over there. Now this one. ഇതാണ് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് വി സ്ക്വയർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് പാറലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ ബി ഈക്വൽ ടു ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും വിച്ച് ബി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ള ലെവല് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ വി സ്ക്വയർ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ കൂടെ പോയിട്ട് സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ആർ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആറിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആവുക T1 is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 1 by R1 1 by R1. So the one R1 R1 is equal to the point of the ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോൾ സാധനത്തിന് ഞാൻ ആർട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ ദ ഹോൾ ടേം ഈ ടേം ഈ ടേമിന് ഞാൻ ആർട്ട് കൊണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എനിക്ക് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ എനിക്ക് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മേളത്തെ ടേമിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ താഴത്തെ ഞാൻ അതുപോലെ ആർ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ആർ ടു ബൈ ആർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആണ് വൺ ആണ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ ഓവർ ഹിയർ ആർ ടു ബൈ ആർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു വൺ So, R1 by R2 the value in the middle of the R2 by R1 is 3 by 2. Aana. So, I will get the value of 2 by 3 in substitute here. T1 is the value of 10. The value in the 1 divided by 2 by 3 plus 1. And you are getting as 6 minutes. We will get the value of 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 6 minutes. 12 volt. 24 watts tungsten filament adu njan ivada mark cheyidunde 24 watts 12 volt tungsten filament njan mark cheyidunde tungsten is supplied with a current from n cells connected in series n cells you have n cells connected in series and the internal resistance is 0.25 aanu and the voltage of the each cell is 1.5 n cells namaku avada connect cheyidittunde okay angane anengil avaru choichikkunna ethra number of cells how many number of cells you have the over there what is the value of n in order that the bulb is running at a rated power rated power la thanne odanam namukku that is 24 watts thanne adu odanam angane anandengil namukku ariyam formula p is equal to v into i nu ariyam power p thanne 24 watts thanne voltage v 12 i so i is equal to 24 divided by 12 which is equal to this is 2 amps thanne eduga so the current flowing through this is 2 amps then you can calculate the terminal voltage at this point the terminal voltage of one cell that is terminal voltage will be equal to 1.5 1.5 into the voltage drop over there you will have to subtract that alle right? you are going to subtract it so it is 1.5 minus 0.25 into 2 which you are going to get as 1 volt 1 volt to get so now we can calculate the resistance of the bulb if you want that is 12 divided by 2 the voltage is 12 and the current is given as 2 amp so it is 12 divided by 2 which is equal to 6 then n cells the current rated power you have to get so i that is 2 amps i is equal to n into 1 each cell is of 1 volt you have n cells so the total voltage will be equal to n into 1 Suppose it's 2 volt, it will be n into 2. So n into 1 divided by 6. So V divided by R. That is giving you 2 amps. The rated voltage, the rated current you have to get. So 2 amps. So that means you are going to get n is equal to 12. That is just cross multiply it. So you are getting n is equal to uh, 12. So you have 12 cells connected over there. So we will go for the uh, next problem now. So next problem. പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് എ കോയിൽ സെമ്പിഡ് ഇൻ എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഐസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് ബോക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ 
that is what it means. So, it is called an insulated box. If a current of 1 ampere is passed through the coil by applying a potential of 210 volt across it, the amount of ice melted in hour is. So, the amount of ice which is going to melt V equal to. So, you have know that heat will be developed H is equal to V i t, the voltage V is given, I is given and T is given. So, the heat dissipated by the coil we will be getting as 180,000 calories. So, it is in calories put in. Okay. Where the calorium okay. a coil of ice block, if a current of 1 ampere is passed uh, through the coil by applying a potential 210 volt across it, the amount of ice melted in 1 hour, that 1 hour I have changed into second, that is 60 into 60, this is a 3600 and I will get this in joules. If it is 210 into 1 into 3600, I will get in joules. I have just converted into calories. To convert into calories, I have divided by 4.2. This you have to remember that. You will add 4.2. That is joules into calories I have changed. Because I converted because I know this value. This has to be remembered by you. This thing, 80 calories of heat is required to melt 1 gram of ice. That you should, that is what I told you is a typical type of problem. Typical type problem. Here, carry Maranirikana. Up a year carrying detail Maran and Nadakadolo, other carrier. In other carrier carrying sushi in another, either thing a carrier, Adukunda, I'll change into calories, Adinan and four point two Gundana, divide each other. Okay, now the problem is very simple. E carrier angle, the problem is very simple. About that is 80 calories of heat is required to melt 1 gram of ice. So, mass of ice in and calcadia. What is the simple one? It is 1800. Divided by 80, you will get in grams, that is 2250 grams, you are converted into kg. Okay, now this is very much clear for you. I will have a typical type problem. So, we will go for the next problem now. Next problem that is the 10th problem. An electric bulb has a rating of 500 watts, 100 volt. It is used in a circuit having 200 volt supply. What is the res what resistance must be connected in series with the bulb so that it delivers 500 watts? So I have drawn the bulb wire etc. In the rating is 500 watts bar 100 volt 200 volt supply like connected in there. So the power P is equal to area V into I area. So I is equal to okay, this is only for the DC circuit. P is equal to V I. For AC circuit it will go for V I cos theta and the parallel pole. Okay, so I is equal to 500 divided by 100, which is equal to 5 amps. Angle, we have got the current to go the current to the voltage area, current area, rating, bulb in the rating and still So it is 100 divided by 5. Out of bulb in the resistance value, it is 20 ohm. Now, what is the resistance? The resistance R and addition and add it. And the rating of the things are everything is same. So, I is equal to V divided by R. Now, we have 500 plus resistance R1. We have 20 and 20. We have additional resistance R. So, I is equal to 5 amps. So, 5 is equal to 200 divided by R plus 20. R value cross multiplied. This is 5R. Plus uh, 5 into this 100 will be equal to 200. And then we will value it. R and the value it. And that is 20 ohms. And then we will get And the option is another B. And we will get option. So we will go for the next question. That is the 11th question. At the time, we will get two identical cells of EM of 1.5 volt, each connected in parallel provide a supply to an external circuit consisting of two resistors of 7 ohm each joined in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cell to be 1.4 volt. What is the internal resistance of each cell? So, we have a problem. The load resistance connected and the resistance of 7 ohms is connected. So, the effective resistance will be that will be equal to 3.5. We will see that the resistance is equal value and that will be equal to R by 2. So, it is R by 2, so that is 7 by 2, that is equal to 3.5. Angle current I calculate here. 
the voltmeter reads 1.4 so the terminal voltage over here is 1.4 so it is 1.4 divided by the resistance value that is 1.4 divided by 3.5 that is equal to 0 0.4 uh, 0.4 and then I'm kidding okay angle current through each cell calculate yeah this is the current that we calculate. This is the current that is 0.4 and so the current So, the current is going to be divided equal resistors. So, the current is going to get divided equally. So, that will be 0 0.4 divided by 2. 0 0.4 divided by 2. So, this is the current. This is the current. Random is 0.2 and this is 0 0.2 and the total of 0 0.4. Now, we have the voltage drop area. Actual voltage is 1.5 and internal resistance is all the way. The voltmeter is reading 1.4. So, what is the voltage drop? That is 1.5 minus 1.4, which is equal to 0.1. Now, we have V into I and drop V into I. I is 0.2. So, 0.2 into the resistance value. 0.2 into this resistance value should give you the drop over here. That is equal to 0.1. So, you are getting R is equal to 0 0.5 and the kitty. Angan and Namkini add the question lake in Namkaninga, that is the twelfth question lake in Namkaninga. Add the question lake in Namkaninga. Another Namka so equipped our question is equipped to Namkatanatanda. Alle, twelve, six, four. They are connected in parallel and the whole combination is connected in series with two ohm. So, Namaka Adam is in the competition of them, twelve six four, they are connected in parallel. So one by R is equal to one by twelve plus one by six plus one by four, the LCM becomes twelve. So it is one plus two plus three, right? Six goes twelve times uh, so R Panar Lath Rasham Bonagar and Rasham Bon Ale Panar Lath Rasham Bon Rasham Bon. So it is six divided by twelve. So R is equal to two of the gitti. And the total is you complete the complete two on then this one is two. So total this two plus this two gives you the four. So I is equal to E. That is the 30 volt divided by the total resistance. So, this is the number of 4 the gate in the one number. So, it is 30 divided by 4 plus 1 that is equal to 6 amps in the gate. Now, we can find if you go to the current, this I is equal to at the gate 6 amps in the gate. Then, you can find the voltage across this one that is I into this 2 amp that is 2 into 6, which gives you 12 volt. I can add the problem like in the so, we have a question. This is the What is the terminal voltage of the battery? Terminal voltage of the battery is calculated. We have to calculate the terminal voltage of the battery. We have to calculate the terminal voltage of the battery. We have to calculate the terminal voltage of the battery. We have to calculate the terminal voltage of the battery. We have to the 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 24 volt arrogant and the option is D I regime. So Namaga Adata uh Panalamta Chodhitilekin. Panalamta Chodhim and the Parayanada is a problem than Yana and the internal resistance of the battery on a chochi. What is the internal resistance? Question number 12. What is the internal resistance of the battery? Internal resistance of the battery is the regime. Adi could have another uh, 6 ana and current on the parayanada. Ile six as the current of both under sir internal resistance of the battery voltage drop across the internal resistance. So six are the good under and one ohm out of under. Ile one ohm out under. So it will be six into one that will be six volt again. And the option is C 14 and the C. Mono questions and a punk turn the point. So internal resistance in the value is calculated in the panic of the mad area circuit to solve the anem and get the mad and part of the other. Next question like Pogan Amaka, Panachamta Chudiki. Amaka at the Panachamta property like Pogan. What is the steady current? Steady current means it is the DC current. Uh, in two ohm resistors shown in figure, the internal resistance of the battery is negligible and the capacitance C at a value is under 0.5 microfarad and the parthenda. So, see this problem. So, this is a circuit 2, 3 and the parthenda. No, ka, idinata steady current and flow chain or steady current nata angle, the capacitor is going to work as an open circuit. In that area, work in a open circuit at it. So, you would have namkade either would have on davila. So, either would have on davila. So, now this is the circuit. Kada, if we are on the circuit at it. So, again, another angle 2, 3, they are connected in parallel. 
Bila dua and tiga dia akan kira so it is two into three divided by two plus three. Adi jani buat total effective value buat ini dia one point two ohm ini dia. Then that is two point eight and this six volt. So I ada value that is six divided by four. That is one point two plus two point eight. That is going to four. So I is untuk six divided by four. That is three by two. That is one point five. Ini, amal tu jauh je. Ini korang lakukan dengan gaya orang jauh je. Ikan, ialah. Ini korang lakukan dengan kerja dengan gelap atau orang yang panas dengan mana. Ah, ada hari lain kan? Yang ke budimu tadi dua hari tu. Ini pola yang dengan gaya orang mana yang kaya ini yang nanti panas dengan current division betul dengan mana sahaja yang ke panas dengan itu. Aduh, orang tu problem. Bala yang simple itu ni kan? So, I one is equal to total current one point five. The total current this is one point five. This what I I is equal to one point five amps. So one point five the total current into the resistance of the other branch. The other branch is 3 divided by the sum of the resistance, 2 plus 3. That is 4.5 divided by 5, that is equal to 0.9 amps. So, you can do this formula. We can do this formula. We can do this problem. So, you can do this voltage division and current division method. You can do this method. Mostly, I will be doing ASU circuits. ASU circuits are going to be able to do this. This is the current division and voltage division rules. Current division and voltage division rules. Nampak ini ada tak problem lagi? Nih yang amdal. Apa pada nara amta problem? Nampak kita nak 16th problem. A battery consists of three cells of EM of 2.2 volt and 1.8 of internal resistance 0.5, 0.7 and A 0.8. It is connected to a 4 ohm resistor and then what is the ammeter read? So E is equal to as the total voltage area 2.2 plus 2 plus 1.8 that is 6 R in the value 2 ohms under so I is equal to E divided by capital R plus small r so that is 6 divided by 4 plus 2 so you are getting the current as 1 amp so the ammeter will be reading 1 ampere okay and allah in in amaka add the problem to like it in an amaka so next problem Adat problem okay, nihaga question by ini nanti illa. Nian tanya ur problem beran nihaga lepa ur kain cedu kani kaya ana. Ada ayda ur typical type problem. Okay, suppose you have a resistor over here something like this. There is a five ohm resistor itu nanti dikit a. And this one ur six ohm ini dikit a. And you have ur fifty volt over here. And you have an ammeter connected. Sorry, voltmeter connected. A voltmeter is connected. So, now we have to ask what does the voltmeter reads in our question? What is the voltage across the question? Now, we have to ask this, we have to ask 50 volt, we have to ask this open eye. Then, we have to ask this voltmeter, we have to ask this current, we have to ask this current, because I have to ask this current, voltmeter is very high resistance, a very high resistance, so we have to ask this current, we have to ask this current, we have to ask this current, it is equivalent to open circuit. It is equivalent to open circuit. What do you say? If you want to remove this voltmeter, it is open circuit. So, what is the resistance? R is equal to the infinity. So, R is equal to the infinity. Then, R is equal to infinity. We will have to remove the voltage in the middle of the voltage. Infinity lek ni kan? Pasal voltage orang infinity lek ni kan? Tidak, because the maximum voltage across that point we should be equal to 50 volt ada. Yang tu bagaimana? Abadnya voltmeter ready na teraya rekin 50 volt ada rekin. Abadnya ready na the maximum voltage. Apabila open circuit ada ni kan? Maka apabila kita mencilai, adik orang pun ada karangan tu bagaimana? Zero ana, voltage tu bagaimana? Maximum ana, and the resistance value will be infinity. So, apa yang kita ni perlu orang tu nolak? So, what does the open circuit means? The voltage is maximum. The current is zero, and the resistance value is infinity. This is the case of orthogonal open circuit. This is the case of short 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 circuit. If you have problems, you can't get out of the case of short circuit. अब बोलना हम क्या एम्यूटर ने आना बंद करके इंजन आए रखे हैं, सो ने आने के पार्ल सर्किट वाले क्या हैं, सो दिस इस पार्ल सर्किट होगा तो आ शॉट आ रहे, शॉट इस वोट देना, बस बोल वन मोर रसिस्टर नो प्रॉब्लम, 
So, ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ല ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഓംസ് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഓംസ് നടക്കട്ടെ വാട്ട് ഓസ് ദ ആമീറ്റർ റീഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ആമീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ആയ ഒരു ഫൈവ് ആംസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആംസ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഓസ് ദ ആമീറ്റർ റീഡ്സ് എന്നാണ് വോൾട്ടേജ് വേണ്ട നമുക്ക് അവിടെ വോൾട്ടേജിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അൽപ്പുടിന്റെ സംതിങ് ഇ ഇ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ some voltage e and the kadakade and 5 amps are going to flow cheyindu appo ivada sambhavikkana karyam endanu nokku nokka ivada the resistance in the value endu mara short cheyidu kodukana that means ivada nu varuna ella currents um adu pass cheyidu pogum ella currents um avada pass cheyidu pogum ennu parannu kaynal there is no blocking of the charge the flow of charges or there is no blocking of the current endu parayumbol avada r inde value endu parana zero aanu so r is equal to zero aanu r is equal to zero aanu nannengil njan current സീരീസ് ആൻഡ് പാർലസ് വെഹിക്കിൾസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഫൈവ് ആംസ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി പോകും ആൻഡ് ഫൈവ് ആംസ് മൊത്തം ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ആമീറ്റർ റീഡ്സ് ഫൈവ് ആംസ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വോൾട്ടേജ് അവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും because the resistance value is zero r is equal to zero so avada voltage nu parayunnathu zero aayirikkum current nu parayunnathu endha aayirikkum maximum aayirikkum current de value nu parayana and the resistance value also will be equal to zero this is what you mean by open circuit and short circuit okay appo adu orthonalla ningale ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ കാര്യം സോ വിൽ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നീങ്ങാം ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഇ എം ഓഫ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ഈസ് ചാർജ് ബൈ എ ബാറ്ററി ചാർജ് വിച്ച് സപ്ലൈസ് എ വൺ തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ യൂസിംഗ് എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം വാട്ട് ഇസ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചാർജിങ് സോ ദ ചാർജിങ് നോക്ക് ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ദ ഇസ് ഗോ ടു ബി ചാർജ് ഈ വൺ തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് എലവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന് ഈ ചാർജിങ് സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദിസ് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓപ്പോസിറ്റ് സോ ട്വൽവ് ഇവിടെ നോക്കി നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതാം വൺ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ടു ഡിസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ദൈവം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ദറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ആ ടെൻ ആംസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും യോഗ കിട്ടുക ടെൻ ആംസ് സോ ദൻ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചാർജിങ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ദിസ് വൺ ദിസ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് this is the terminal voltage xy the voltage between xy that is the terminal voltage so that uh, the voltage of this battery plus you should have the internal resistance of the battery is going to have a potential difference or a potential difference and now adu rendum kodi kootunnad aayirikkum alle appo avada kodunnad potential difference nu parayan therikkum i into r the current flowing through this into this point 5 so it is 12 plus i into point 5 that is what 12 plus 10 into point 5 that is equal to 17 volt and the answer is c okay so let us go for the next question that is the 18th question 18th question it is potentiometer in the question ana adu namaka adutha class la adutha la adutha na adutha class that is ac circuits kaninu adutha class la instruments edukumbol nan edukunnathu aayirikkum nan adu marakkada thanne aa question nan solve cheyyanirikkum 18th question nammala adutha ക്ലാസ് ഉള്
what resistance should be connected in series with it so that it reads 12 volt at full scale deflection. So, we have the options under 1.8 into 10 raised to 4, 3.6 into 10 raised to 4, C in order under 5.4 into 10 raised to 4 ohms, B in order 7.2 into 10 raised to 4 ohms. So, graded as resistance per volt ohms. Okay, I will not have to change and I will not have to so, R and the value of the thunder, that is 6000 ohm per volt. Per volt. So, we have a total of 3 volts. So, that means R will be equal to 6000 ohm per volt plus 6200 ohm per volt into 3. And that gives you 1.8 into 10 raised to 4 ohms. And then we have a Ile, apa, uh, 3 volt in all resistance in the value on a Now you have the full scale deflection current through the voltmeter. I will be equal to the V divided by R. V the value thunder 3 volt on the R the value pole number kitty. So you get against 1.67 into 10 raised to minus 4 ampere and the kitty. Number two chitty in the idana. Uh, what resistance should be connected in series with it? so that it reads 12 volt it reads 12 volt at full scale deflection so that is r dash is equal to v dash divided by i full scale deflection when the 12 volt that is the full scale deflection 12 volt so so that v dash that is 12 I get a value in the value that is 1.67 into 10 raised to minus 4 minus the value R that is 1.8 into 10 raised to 4 the resistance value for 3 volt. So you are getting the value as 5.4 into 10 raised to 4 ohms and the option is C. So we will go for the next problem that is 20th. So now we have the problem a DC milliameter has a resistance of 12 ohm and gives a full scale deflection for a current of 0.01 ampere. To convert it into a voltmeter, so you are going to convert it into a voltmeter giving a full scale uh, deflection of 3 volt, the resistance required to be put in series with the insurance. So, what is the resistance to be put into it? A series cited in the resistance in the value and thana thana number of chodium. So, you can have the formula R is equal to, you can have the formula R is equal to V naught divided by Ig minus G and the number of the value. The values are the number of thana and the value. The values are the number of thana and the value. So, our thana and the DC uh, milliameter of resistance value 12 and the thana and the, the resistance value is of 12 and the thana and the. Thana and uh, gives a full scale deflection of 0 0.01 ampere on the parameter. So, they are given as 0 0.01 ampere on the parameter. And uh, next, to convert into a voltmeter, you will have to convert into a voltmeter, the resistance uh, required to be put. So, uh, and deflection uh, 3 volt, uh, the full scale deflection is 3 volt. Uh, so, you can have 3 divided by uh, 0 0.01 minus 12 and the answer goes to 300 minus 12 and that gives you 288 ohms so it is 288 ohms okay so namaka adutha problem so so formula clear so, no again, and voltmeter ammeter connection. You have a galometer conversion into a voltmeter. Galometer is converted into a voltmeter. A high resistance R will be connected in series. So, the equations like So, the total voltage over here will be equal to V is equal to Ig into R plus G. Right? So, the total resistance. So, Ig into R and cross multiplying inside. So, Ig into R will plus Ig into G will be equal to V. Ig into R will be equal to V minus Ig in this. So, R I can put as V divided by Ig minus V. This is the kind of power that I can do the equation. And this is the ammeter. This is the connection of an ammeter. So, ammeter is okay. A low value resistance is connected in parallel. Ammeter is 
and ammeter is always connected series to the circuit and voltmeter is always connected parallel to the circuit so okay this is parallel na idine parallel aagana so the voltage across this one will be equal to the voltage across this one because it is connected in the parallel car circuit parallel circuit namak ariya the voltage remains constant so that means i minus ig into s will be giving you ig into g or s can be written as ig into g divided by i minus ig endu namak eludan pattu अब अगर आमुक अड़ प्रॉब्लिए नमुक नींगा इत क्यों क्लियर आयो सो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब अड़ता प्रॉब्लिए नमुक नीका इट्स ए वीस्ट ब्रिडि प्रॉब्लम या फिगर अवे वरच्छे दट्वेंटी वन प्रॉब्लम वट इज अणोण रिस्ट एक्स अदान ना चौदह चोदी नोकिए वीस्ट ब्रिज नम आक्चली वीस्ट ब्रिज क्लास पढ़ी इन वीस्ट अब जस्ट मैं वरचे नथिंग डिफरेंट वरच नोक या नोकी इवड़े करंट वो ओके इवड़े करंट वह रुट स्प्लिट दू टी ओके आो या स्प्लिट आ रू रिस्टो इट डिवेड बै फोटी नो फोर्मुला या फोर्मुला ओर्क याद फोर्मुला या उपयोगी डिवेड नो प्रॉब्लम ओके डिवेडी ओके अगर आपर सैडा नमुक अपर सैड नोक रुपए 10 टेन याूमेटेट ग्यामीटर कणक्टे मेलते पाइंट ओके अवे एक्सो मेलते पाइंट सो मेलते पाइंट नोक ऐसी मेलते पाइंट केलते पाइंट को मेलते वाले सिंपिटी Divided by 10 and the number is there, and we can go for the answer. Answer is equal to 28 and the number is there. If I look at class, we are going to see that this is the number. 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 By R, or you will be writing as R by P, and then our number is equal to that. So I will write P by R. Now this is written. P by R is equal to. I should write Q by S or S by Q. Me will write that. Then the gallometer will be made to the E point P. Let all the sum. I will write that. Angi na ni na ni. Then the sum Q divided by S. And then this. See. The formula is P divided by R is equal to Q divided by. So, in this case, P by Q is equal to R by S. And all the formula that we have learned, the direct circuit will be the same. That is what we have to do. That is why we have to do the problem. 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 अब नमक अड़ता प्रॉब्लिए नींगा नमुक ओके अब अड़ता ट्वेंटी सवस्टन अवस्टन बिटवीन ए आलक्टिया सो नमुक नोक नोके That equal value is this. Connect in parallel. That means we have to R by two. So it is eight by two. That is equal to four. And then we have to do that. No. So if the E combination, the three E combination, and then we have four. That is that. This four, this form is four. And then we have E four by two. Between them, that is that. Again, parallel. That is that. So again by two. That is so four by two. That is equal to two. And then we have to do that. So that is equal to two O. ओके आनाडेड 
okay that is 72 divided by 18 and the namaka that is 72 divided by 18 72 divided by 18 means it is 4 right? it is equal to 4 and the namaka okay Next, is it, is it the combination that you the complete combination to the other at the four module. So, you know, the one is implied to get a number of the so this is four O and this is A and this is B. So, what is the effective value? Four plus four plus eight plus two ten. So, R A B is equal to and then the ten ohms. Okay, this is very simple idea. This way, that is what I am thinking. The circuit simplification we did today, we are doing with the resistance. The carrying 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 the the carrying the carrying the the carrying the the about Namaga Adata Kosleg Ningam, that is twenty third question circuit in an version of the simple at the problem. So this is thirty, thirty, that is sixty series connected to series. So this sixty is in parallel with thirty. So it is one by sixty plus one by thirty, that is equal to three by sixty and the get them. Okay, so one by R. So R is equal to twenty and then number two volt on the so I is equal to uh, 2 divided by 20 that is equal to 1 by 10 amps and then we will get it under. Okay, and all that. So that is also fine. A power carry my turn. We will get it under problem. This is the problem. This is the problem. The internal distance of the shell is shown. Out of the in figure is negligible. So the internal distance you don't have to draw it over for the cell. On closing the switch, that is key k the ammeter reading changes from 0 0.25 ampere to 5 by 12 amp then you have three options four options r1 is equal to 10 ohm r1 is equal to 15 ohm the power drawn from the cell decreases the current through r decreases by 40 percent so let us see what the r1 value is first of all then we'll go for the next things so, we can the switch K in the open So, this will be the circuit. This will be the circuit. This is the circuit over there. So, V is equal to the current value. What is the current value? It is 0.25. Yes, 0.25. Okay, that is equal to 0.25 ohm. That is equal to 0.25 amps. So, V is equal to 10 into 0.25. That gives you 2.5. So, you got the voltage of the, voltage of the battery. Let me go to the voltage of the battery. In the switch K, I am closing. After the condition, the current is 0.25 ampere, 5 by 12 ampere. So that means 5 by 12 2.5 volt, but the voltage is the same. Above that, it is 10 R1. Okay, now we have effective resistance R2 formula. This is parallel to the So it is 10 R1 divided by 10 plus R1. RT is equal to V divided by I. That is 2.5 divided by 5 by 12. So RT the value amok e rubatalam calculated is it become RT is equal to 6 and the gate. This E6 in the value would have to substitute in the with this equation. So 6 is equal to 10 R1 divided by 10 plus R1. Angular the R1 the value calculated here that is 15 ohms in the gate. And we'll go for the next problem, 25th problem. Like in the morning. So we have the problem the circuit and verse it under. So this is I1, current value is 1.5, total current 2.25. So that means, is equal to the current, it will be what? 2.25 minus E1.5, that is equal to 0.75 amps. So V is equal to, now okay, here is the voltage, the E parallel circuit, here is the voltage V. So that V will be equal to 1.5 into 30. Okay, or I1 into either. It is one and the same. Because it is connected in parallel. Upon this 1.5 into 30, that is 45, will be equal to I1 into this R. I1 into R to I. So I1 into R or I1 into R2 will be equal to this V, which is equal to 45. Therefore, R2 is equal to 45 divided by 0 0.75. 0 0.75 and is equal to the current. So it is 0 0.75 and the good. So R2 value that is 15 into 4 by 3, that is for 0 0.375 and the rate is 3 by 4. 
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓർ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാക്കി സോ ഇറ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ മേളിൽ പോയി ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി നാ ഐ ക്യാൻ കം ഫോർ ഇ ഇവിടുത്തെ ഇ വോൾട്ടേജ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രാ പ്ലസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രാ വിൽ ബി ഗീവ് യു ദ ടോട്ടൽ ഇ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിച്ചാസ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക സോ ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ദിസ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ദിസ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് So, I'm going to add angle, E will be equal to this plus the voltage drop plus the voltage drop. So, that is E is equal to 2.25 into 60 plus 60 into 0.75. 16 to 0.75 can put it as 45. If you calculate it, you can add angle. That is 60 to 0.5, that is 30. ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള രൂപമാണ് കിടക്കുക അല്ലേ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോയിൻ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഗോ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഇന്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ വൺ ട്വന്റി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഇന്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റു ഫോർ ഇസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ പ്രോബ്ലം ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഞാനിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി എലക്ട്രിസിറ്റി എലക്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ തീർന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കപ്യോർലി ഡി സി സൈക്കിൾസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കാനുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ എ സി സർക്യൂട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കൂടി ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് കേൾക്കുക ആ തിയറി പാർട്ട് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം തിയറി പാർട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിയറി പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി ചെയ്തു പോകാം എല്ലാ ഫോർമുലാസും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല എളുപ്പത്തിന് പിടുത്തം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെയും ബുക്ക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് എ സി സൈക്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്ക